विद्यार्थी मित्रांनो आतापर्यंत आपण रेस्पायरेशन किंवा एनर्जी प्रोडक्शन या प्रकारात असणारी प्रोसेस आपण पाहिली आता या प्रोसेस नंतर देखील त्या ठिकाणामध्ये अनदर अँड व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टाईप ऑफ टू दॅट ऑफ द लाईफ प्रोसेस दॅट बिकम्स प्रेझेंट इन टू द लिव्हिंग थिंग जार वी जस्ट हॅव टू बी से दॅट इन अनदर वर्ड्स इट इज वन टाईप ऑफ टू दॅट ऑफ द गॉड गिफ्ट इज दॅट त्याला आपण त्या ठिकाणामध्ये पुढे वेळासाठी गॉड गिफ्ट पुढे की इट इज नथिंग बट टू दॅट ऑफ द व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट टाईप ऑफ द फॅक्टर बाय विच तर ज्याच्यामुळं की आज जे पृथ्वीवरती जे प्रकारातील असणार कंटिन्युएशन ज्याला की आपण प्रिपिच्युएशन ज्याला आपण म्हणतो या प्रकारच्या लाईफ तर हे ज्या एका प्रकारच्या या लाईफ प्रोसेसमुळं ते शक्य झालेलं आहे दॅट टाईप ऑफ द दॅट ऑफ द लाईफ प्रोसेस इट इज कॉल्ड ॲज दॅट ऑफ द सेल डिव्हिजन इज नाऊ दॅट द सेम डिव्हिजन बिकम्स टू बी प्लेस अँड इम्पॉर्टंट टाईप ऑफ द रोल्स आर नाऊ विच आर द इम्पॉर्टंट टाईप ऑफ द रोल्स आर सपोज दॅट दॅट इज द हिलिंग उंड साथ आहे म्हणजे त्या ठिकाणामध्ये एक प्रकारे हिलिंग उंड्स म्हणजे जखम बरी होणं असेल हे की म्हणजे आपल्याला जर एखाद्या वेळेला खर्च किंवा त्याच्यानंतर जर स्क्रॅचिंग वगैरे जर झाली आपल्या बॉडीवरती तर त्यावेळेला त्या ठिकाणामध्ये स्किनचा काही भाग त्या ठिकाणामध्ये निघून जातो आणि कालांतराने दहा ते बारा दिवसानंतर आपल्याला लक्षात पण येत नाही की आपल्याला नेमकं कोणत्या ठिकाणामध्ये स्क्रॅचेस वगैरे गेले होते मीन्स दॅट वी आर टू जस्ट असे दॅट सच टाईप ऑफ दॅट पॉसिबल थिंग्स तर या प्रकारच्या ज्या पॉसिबल अशा प्रकारात असणार फॅक्टर जे आहेत ते नेमकं कशामुळं आहे बिकॉज ऑफ टू सच टाईप ऑफ दॅट सेल डिव्हिजन प्रोसेस इज दॅट मग ही जी सेल डिव्हिजन प्रोसेस जे आहे तर या प्रकारातील असणारे सेल डिव्हिजन म्हणजे नेमकं काय कशा प्रकारातील असणार ही सेल डिव्हिजन त्या ठिकाणामध्ये अस्तित्वात येते किंवा कशा पद्धतीने या प्रकारातील असणार सेल डिव्हिजन घडून येते नाव सपोज दॅट दिस इज टू बी नथिंग बट टू दॅट ऑफ दन टाईप ऑफ द सेल डिव्हिजन की एक प्रकारातील असणारी सेल आहे दॅट द सेल बिकम टू बी कन्सिस्ट ऑफ टू दॅट ऑफ द न्यूक्लियस इज दॅट ज्या पेशीच्या आतमध्ये या प्रकारातील असणार न्यूक्लियस आहे ज्याला की या प्रकारातील असणार सेल वेगळेल आहे इव्हन दो दॅट इज टू बी नथिंग बट इन केस ऑफ द प्लांट्स ऑल्सो देर इज द प्रेझन्स ऑफ दॅट ऑफ द प्लाझ्मा दॅट टाईप ऑफ दॅट ऑफ द सेल वॉल इज ऑल्सो दॅट मग जसं प्लाझ्मा मेमरेन आहे तसं सेल वॉल त्या ठिकाणामध्ये देखील येतो मग अशा प्रकारातील असणारी जी काही सेल जे आहे तर या एका सेलच्या त्या ठिकाणामध्ये दोन प्रकारातील असणाऱ्या पेशी तयार होतात म्हणजे मी आता या ठिकाणामध्ये रफली या प्रकारच्या दोन सेल्स तयार करतात मग काही जणांचं पण येतं की सर पहिली सेल अस्तित्वात राहील का नाही तर पहिली सेल अस्तित्वात नसते तर या एका पेशीपासून त्या ठिकाणामध्ये दोन पेशी तयार होतात पण सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे या एका पेशीपासून दोन पेशी तयार होतात पण त्यांचा जो काही इंटरनल कंटेंट असतो आता हा इंटरनल कंटेंट खूप महत्वाचा आहे आता हा इंटरनल कंटेंट कोणता महत्वाचा आहे दॅट इज टू बी नोन ऍज टू दॅट ऑफ द इन न्यूक्लियस दॅट इज द जेनेटिक टाईप ऑफ द मटेरियल इज दॅट दॅट द जेनेटिक मटेरियल वी चार टू बी जस्ट से दॅट इट इज टू बी नथिंग बट द जीन्स आर देअर डीएनए एज आर देअर अँड दॅट आर ऑफ द दॅट ऑफ द दॅट फ्रॉम द जीन्स फ्रॉम द डीएनए देर इज द फॉर्मेशन ऑफ द क्रोमॅटिक नेटवर्क अँड द क्रोमॅटिक नेटवर्क बिकम्स टू बी फॉर्म्स टू दॅट ऑफ द क्रोमो झोम साधन ॲट लिस्ट अबव टू दॅट ऑफ द ड्युरिंग द सेल डिवायडेशन तर सेल डिवायडेशनच्या वेळेला या क्रोमॅटिक नेटवर्क पासून कोणाचं फॉर्मेशन होऊन येत असतं तर या प्रकारातील असणाऱ्या क्रोमोझोम्स फॉर्मेशन होऊन येत असतं दॅट इज सिंगल टाईप ऑफ द क्रोमोझोम मग अशा प्रकारातील असणाऱ्या न्यूक्लियसच्या आतमध्ये हे जे काही क्रोमोझोम जे असतात तर हे क्रोमोझोम्स दोन प्रकारचे असतात हे नीट लक्षात आणि या प्रकारातील असणाऱ्या क्रोमोझोम्स नीट पाहतात या क्रोमोझोम्स मध्ये एक जो क्रोमोझोम असतो तो मॅटर्नल क्रोमोझोम पॅटर्नल म्हणजे कोणता तर मदर म्हणून जो आलेला क्रोमोझोम असतो त्याला म्हणायचं पॅटर्नल आणि त्याच्यानंतर एक दुसरा जो असतो दॅट इज कॉल्ड आहे जो पॅटर्नल टाईप ऑफ द क्रोमोझोम इज दॅट पॅटर्नल म्हणजे कोणता जो फादर कडून आलेला असतो म्हणजे अर्ध कॉन्ट्रीब्युशन मदर आणि अर्ध कॉन्ट्रीब्युशन कोणाचं तर फादर ऍज रिझल्ट ऑफ दिस वन मग अशा प्रकारातील असणाऱ्या या पॅटर्नल क्रोमोझोमचं त्या ठिकाणामध्ये डिव्हायडेशन होणार आणि त्याच्यानंतर या प्रकारातील असणाऱ्या पॅटर्नल क्रोमोझोमचं देखील डिव्हायडेशन होणार म्हणजेच आता एकूण मिळून त्या ठिकाणामध्ये किती भाग तयार झाले रे तर या प्रकारातील असणारे चार भाग तयार झाले मग या ठिकाणामध्ये याचे देखील दोन भाग तयार झाले आणि याचे देखील दोन भाग तयार झाले मग यापैकी याच्यातला एक क्रोमोझोम 
तर यांच्या मध्ये या प्रकारात ती असणार सो मॅट्रिक्स सेल्स लिंक काय आहे तर तर दीज आर कॉल्ड एज द बॉडी सेल्स तर या काय असतात तर बॉडी अशा प्रकारात ती असणार आहे सेल्स तर स्टेम सेल्स म्हणजे दैट इज बी नोन एज द अम्बिलिकल कॉर्ड तर ड्यूरिंग द जर्नी ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ द बेबी इनटू द मदर मदर्स ओम इज देयर आईच्या गर्भामध्ये काही प्रकारातील असणाऱ्या या पेशी त्या ठिकाणामध्ये निर्माण होत असतात आणि अशा प्रकारातील असणाऱ्या प्रकारच्या पेशींना त्या ठिकाणामध्ये काय म्हटलं जात असतं तर स्टेम सेल्स असं म्हटलं जातं मग सोमॅटिक सेल्स म्हणजे बॉडी सेल्स आता जसं की बॉडी कॅरेक्टर्स आहेत कोणत्या प्रकारचे बॉडी कॅरेक्टर्स आहेत जसं की शेप ऑफ द आय असेल शेप ऑफ द नोज असेल शेप ऑफ द इयर असेल किंवा त्याच्यानंतरचं जे काय असणार इतर दॅट इज दॅट कलर ऑफ द स्किन असेल ऑल दीज आर नथिंग बट टू दॅट ऑफ द बॉडी कॅरेक्टर इव्हन दो दे इज द प्रेझेन्स ऑफ टू दॅट ऑफ द हार्ट लंग बॅरेस या प्रकारातील असणार स्टमक आहे हे सगळेचे सगळे काय आहेत बॉडी कॅरेक्टर्स आहेत मग अशा प्रकारातील असणाऱ्या बॉडी कॅरेक्टर्सलाच त्या ठिकाणामध्ये काय म्हटलं जात असतं किंवा या प्रकारातील असणाऱ्या सेल्सला काय म्हटलं जात असतं तर सोमॅटिक सेल्स मायोसिस म्हणजे नेमकं काय आहे तर मायोसिस म्हणजे दॅट बिकम्स टू बी अनइक्वल डिस्ट्रीब्युशन टेक्स प्लेस बट इट बिकम्स टू बी ओनली प्रेझेंट इन टू दॅट ऑफ द जर्म सेल्स आर देर मी या ठिकाणामध्ये पुस्तकी शब्द वापरतो नीट लक्षात घ्या जर्म सेल्स मेस टू दॅट ऑफ द जनरेटिव्ह टाईप ऑफ द सेल्स आर देर इट इज ऑल्सो नोन ऍज दॅट ऑफ द रिप्रोडक्टिव्ह टाईप ऑफ द सेल्स आर देर दॅट मीन्स सम ऑफ द सेल्स सम ऑफ द सेल्स ओनली in case of to that of the males and that of the females there is the presence of during the reproduction particular type of the cells that they become to be produces to that of the gametes and due to which that is their fusion then so fusion that is that the next generation become getting to be developed and such type of that of the cells are known as to that of the reproductive type of the cell न्यू बेबी जी काही तयार होणार आहे तर ही कोणा कोण निर्माण होत असते तर या प्रकारच्या रिप्रोडक्टिव्ह सेल्स जसं की स्पर्म असेल आणि त्याच्यानंतरच इन केस ऑफ द फिमेल देर इज द प्रेझेन्स ऑफ दॅट ऑफ द ओवा तर अशा प्रकारातील असणार आहे हे जे काही रिप्रोडक्टिव्ह अशा प्रकारच्या सेल्स मध्ये या प्रकारातील असणार फक्त आणि फक्त कोणत्या प्रकारातील असणार सेल डिव्हायडेशन घडून येत असतं म्हणजे ओहम किंवा धुडक्यात ज्याला की आपण असं म्हणतो की एक्ज च जे काही असणार फॉर्मेशन ज्या एका प्रकारच्या पेशीपासून होतं त्यांना काय म्हणायचं अरिप्रोडक्टिव्ह किंवा जर्म सेल्स असं म्हणायचं तर ज्या एका प्रकारच्या स्पर्म मधर सेल्स असतात तर त्यांच्यापासून कोणाची निर्मिती होते स्पर्मची निर्मिती होते आणि अशा प्रकारात असणार स्पर्म मदर सेलला किंवा स्पोर मदर सेल्सला त्या ठिकाणामध्ये काय म्हटलं जातं रिप्रोडक्टिव्ह सेल्स असं म्हटलं जातं तर हे लक्ष ठेवायचं एकंदरीत सेल डिवायडेशन दोन प्रकारचं असतं एक असतं ते म्हणजे मायटोसिस तर दुसरं असतं ते म्हणजे मायोसिस मायटोसिस काय आहे इक्वेशनल सेल डिवायडेशन आहे जे की कोणामध्ये येऊन येतं सोमॅटिक सेल्स असतील आणि त्याच्यानंतरच्या स्टेम सेल्स असतील तर या प्रकारच्या मायोसिस मध्ये मात्र अनिक्वल डिस्ट्रीब्युशन करून येतं जे की कोणामध्ये येऊन येतं या प्रकारच्या जर्म सेल्स मध्ये घेऊन येतं मग अशा प्रकारातील असतात हे मायटोसिस आणि मायोसिस घडून येण्यासाठी त्या ठिकाणामध्ये नीट फक्त लक्षात घ्या जर समजा आपल्याला या प्रकारातील असणारी एखाद्या प्रकारची पेशी आहे हे मायटोसिस आणि मायोसिस जेव्हा घडून येत असतं त्यावेळेला त्यांच्यामध्ये क्रोमोझोमची जी काही संख्या जी असते क्रोमोझोमची संख्या तर त्याच्या बाबतीतून काही प्रकारातील असणारे वर्ड्स असतात जे की आपल्याला विचारात घ्यावे लागतात दॅट इज जर समजा क्रोमोझोमची संख्या जर समजा पॅटर्नल आणि पॅटर्नल कडून येणारी जर समजा संख्या ही पटीमध्ये जर असेल तर म्हणजे दोन पट जर असेल मध्ये काय असेल तर फक्त आणि फक्त एकच जोडी असेल जोडी बरं का या ठिकाणामध्ये क्रोमोझोमची दोन जोड्या म्हणजेच एकूण क्रोमोझोमची संख्या किती आहे तर ती फोर असते मग अशा प्रकारातील असणाऱ्या या ज्या काही पेशी जी असतात इट इज कॉल्ड एन तर जेव्हा तुम्हाला सुद्धा परीक्षेमध्ये जर एखादा वेळेला टू एन अशा प्रकारातील असणारी संख्या जर क्रोमोझोमच्या बाबतीमध्ये सांगितलेली जर असेल तर यू जस्ट हॅव टू बी रिमाइंडेड इट इज टू बी नथिंग बट द डिप्लॉइड टाईप ऑफ द सेल इज देअर अशा प्रकारची पेशी म्हणजे कोणती असते तर ती डिप्लॉइड अशा प्रकारची सेल असते तर फक्त आता याच्यापासून जर समजा हा एक क्रोमोझोम म्हणजे आता समजा दोन पेशी तयार झाल्या आणि या दोन पेशी मध्ये समजा एका मध्ये एक क्रोमोझोम आणि दुसऱ्या मध्ये एक क्रोमोझोम देन वी आर टू प्लस टू सेल आहे 
तुझा हाफ ऑफ द टू यन तर ती कशी असते तर हाफ ऑफ द टू यन असते म्हणून सकी ही यन आणि त्याच्यानंतर ही पण ही यन देयर फॉर वी हैव टू जस्ट दिस दैट इट इज बी नोन एज द दैट ऑफ द हेप्लॉइड टाइप ऑफ द सेल इज देयर ती कशी असते तर ती हेप्लॉइड असा प्रकारची सेल असते म्हणजे सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे आपल्याला पेशी सेल आणि सेल मध्ये असणारे जे काही क्रोमोसोम्स तर यांच्याशी रिलेटेड अशा प्रकारातील असणारं डिस्ट्रीब्युशन त्या ठिकाणामध्ये पाहायचं आहे दॅट इज कॉल्ड ऍज टू दॅट ऑफ द सेल डिव्हायडेशन इट इज टू बी नथिंग बट दॅट इज टू बी द मायटोसिस आणि मायोसिस हे जेव्हा त्या ठिकाणामध्ये घडून येत असतं तर हे एकूण दोन अशा प्रकारातील असणाऱ्या स्टेप्स मध्ये घडून येत असतं ज्यापैकी जी काही मायटोसिस जो काही भाग आहे तर तो देखील त्या ठिकाणामध्ये दोनच स्टेप मध्ये घडून येत असतो याच्यातली पहिली स्टेप असते ज्याला की आपण त्या ठिकाणामध्ये कॅरिओ किनेसिस ज्याला आपण म्हणतो आणि दुसरं असतं ते म्हणजे दॅट इज कॉल्ड ऍज द सायको किनेसिस इज द तर दुसरा जो पार्ट आहे त्याला आपण त्या ठिकाणामध्ये काय म्हणतो तर दुसरा पार्ट असतो तो म्हणजे सायको किनेसिस तर अशा प्रकारातील असणार आहे कॅरिओ किनेसिस आणि सायको किनेसिस हे आपण उद्याच्या